ইয়াঙ্গুনে প্রার্থনা সমাবেশে রোহিঙ্গা ইস্যু এড়িয়ে গেলেন পোপ মানবাধিকার সংস্থা গণমাধ্যমের সমালোচনা ঢাকায় আসছেন কাল বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট নির্মাণের কাজ শেষ মার্চে উৎক্ষেপণ জানাল বিটিআরসি বছরে ১৪ মিলিয়ন ডলার সাশ্রয়ের প্রত্যাশা সরকার চাইলে আগাম নির্বাচনের প্রস্তুত কমিশন জানালেন সিইসি ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বৈঠক আলোচিত শাসদিন হত্যা মামলায় কাশিমপুর কারাগারে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত শহীদুল ইসলামের ফাঁসি কার্যকর পেঁয়াজের অসহনীয় দামে বিপাকে সাধারণ মানুষ বাজার সামলাতে তুরস্ক থেকে এক লাখ টন আমদানি করছে এস আলম গ্রুপ বঙ্গোপসাগরে ইমসারেক্স মহড়া সমুদ্রে যে কোনো সংকট মোকাবেলায় একসাথে কাজ করার অঙ্গীকার এবার মিয়ানমারের ইয়াঙ্গুনে প্রার্থনা সমাবেশেও রোহিঙ্গা ইস্যু এড়িয়ে গেলেন পোপ ফ্রান্সিস দেশটিতে জাতিগত দ্বন্দ্ব ও সহিংসতার কথা বললেও রোহিঙ্গা শব্দটি উচ্চারণ করেনি তিনি এ নিয়ে এরই মধ্যে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা ও গণমাধ্যমের ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েছেন পোপ এদিকে তিন দিনের সফরে কাল বাংলাদেশে আসছেন ক্যাথলিক ধর্মগুরু নানা আয়োজনে তাকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত ঢাকা রিপোর্ট দুলি মল্লিকের মিয়ানমার সফরের তৃতীয় দিনে ইয়াঙ্গুনে দেড় লাখেরও বেশি মানুষের প্রার্থনা সমাবেশে যোগ দেন ক্যাথলিক ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিস শান্তি আর অহিংসার বার্তা নিয়ে হাজির হলেও এবারও তার বক্তব্যে ছিল না রোহিঙ্গা শব্দটি তবে জাতিগত দ্বন্দ্ব ও সহিংসতার কথা উল্লেখ করেন পোপ বলেন দৃশ্যমান হোক বা না হোক দশকের পর দশক ধরে মিয়ানমারের মানুষ সহিংসতার ক্ষত বহন করছে প্রতিশোধ বা ক্ষোভ এর সমাধান হতে পারে না বলে জানান পোপ এদিকে রোহিঙ্গা ইস্যু এড়িয়ে গিয়ে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েছেন পোপ ফ্রান্সিস ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যম বিবিসি বলছে মিয়ানমারের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদার ক্যাথলিক ও ভ্যাটিকানের সুরক্ষায় রোহিঙ্গা ইস্যু এড়িয়ে গেছেন তিনি একই কথা বলছে আরেক প্রভাবশালী সংবাদ মাধ্যম গার্ডিয়ান অন্যদিকে এশিয়া ভিত্তিক চ্যানেল নিউজ এশিয়া মনে করছে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর চাপের মুখে সংযত ছিলেন পোপ আর মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বলছে সত্য বলার সুযোগ হারিয়েছেন পোপ সেনাবাহিনী ও সূচির ওপর চাপ প্রয়োগ ব্যর্থ হয়েছেন তিনি এদিকে তিন দিনের সফরে বৃহস্পতিবার ঢাকায় আসছেন পোপ তার আগমনকে কেন্দ্র করে প্রস্তুতির কমতি নেই ক্যাথলিকদের মধ্যে তিনি যখন আসবেন বাংলাদেশের জন্য সে শান্তির বাণী নিয়ে আসবেন তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন এ সফরে অন্তত রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে কথা বলা উচিত পোপের আই হোপ দ্যাট দি ভিজিট অফ হিজ হাইনেস পোপ ইউ নো ড্রজ आवर अटेंशन টু দিস ফ্যাক্ট সফরে সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধ ও ধানমন্ডিতে জাতির জনকের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন পোপ এছাড়া রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের কথা রয়েছে সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সাথে মত বিনিময় করবেন নটরডেম কলেজে দশ হাজার শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্য বক্তব্য রাখবেন পোপ দুলি মল্লিক একুশে টেলিভিশন রোহিঙ্গা সংকটের সমাধানে দ্বিপক্ষীয় আলোচনায় আশাবাদী হলেও মিয়ানমারের উপর আন্তর্জাতিক চাপ অব্যাহত রাখতে চান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বুধবার জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি ফেকিতা মোলোয়া কাতুয়া উতই কামানু দেখা করতে গেলে মিয়ানমারের উপর চাপ অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান শেখ হাসিনা তিনি বলেন বিতাড়িত জনগণকে বাংলাদেশ থেকে ফেরত নিতে মিয়ানমারের উপর আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের চাপ প্রয়োগ অব্যাহত রাখতে হবে প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘ কর্মকর্তাকে বলেন মানবিক কারণে রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে তবে দীর্ঘ সময়ের জন্য তাদের আশ্রয় দেওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয় পরে উতই কামনুকে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী সিরামিকের তৈরি নৌকা প্রতীক ও নিজে লেখা বই উপহার দেন প্রধানমন্ত্রী
রোহিঙ্গা দের ফেরত দিতে মিয়ানমারের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর হলেও এখনো থামেনি বাংলাদেশ অভিমুখে রোহিঙ্গা স্রোত ইতিমধ্যে বাংলাদেশ আশ্রয় নেয় রোহিঙ্গারা বলছেন নাগরিকত্ব সহ সবকিছু ফিরিয়ে দিলেই তারা মিয়ানমারে ফিরে যাবেন মিয়ানমারের সাথে চুক্তিকে সরকারের একটি বড় সাফল্য বলে মনে করছে রোহিঙ্গা শরণার্থী প্রত্যাবাসন সংগ্রাম কমিটি এই বিষয়ে সরকারকে আরো কৌশলী হতে পরামর্শ তাদের কক্সবাজার প্রতিনিধি আব্দুল আজিজের রিপোর্ট জানাচ্ছেন শতরূপা দত্ত মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়ে গত পঁচিশ আগস্ট থেকে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ শুরু করে রোহিঙ্গারা সরকারি হিসেবে এ পর্যন্ত সাড়ে ছয় লাখ রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের কথা বলা হলেও স্থানীয়দের মতে এ সংখ্যা আরও বেশি উখিয়ার টেকনাফের সাতটি ক্যাম্পে বিশটি ব্লক করে রাখা হয়েছে তাদের আন্তর্জাতিক চাপের মুখে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনের বিষয়ে বাংলাদেশ মিয়ানমার সমঝোতা চুক্তি সই হলেও বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গারা চেয়েছেন তাদের নিরাপত্তা নাগরিকত্ব ও সম্পদের অধিকার মিয়ানমারের সঙ্গে চুক্তি বাংলাদেশ সরকারের সফলতা বলে মন্তব্য করে প্রতিটি রোহিঙ্গা নাগরিক যাতে ফিরে যায় সে ব্যাপারে কৌশলী হতে পরামর্শ দিয়েছে রোহিঙ্গা শরণার্থী প্রত্যাবাসন সংগ্রাম কমিটি মিয়ানমারের সাথে যে চুক্তি হয়েছে এটা আমাদের পররাষ্ট্র নীতির একটা বড় সাফল্য এবং আমাদের সরকারের একটা বড় সফলতা এখন আমাদের বাংলাদেশের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট নির্মাণের কাজ শেষ আগামী মার্চে ফ্লোরিডার লঞ্চ প্যাড থেকে এই স্যাটেলাইট আকাশে উৎক্ষেপণ করা যাবে বলে জানিয়েছেন বিটিআরসি চেয়ারম্যান শাহজাহান মাহমুদ বুধবার বিটিআরসি কার্যালয়ে টেলিকম খাতের সাংবাদিকদের সংগঠন বিআরএনভি এর নবগঠিত কমিটির সঙ্গে মত বিনিময় সভায় বিটিআরসি চেয়ারম্যান একথা জানান ১৬ ডিসেম্বর ফ্লোরিডার কেপ কেনা ফেরালে লঞ্চ প্যাড থেকে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের প্রস্তুতি চলছিল কিন্তু হারিকেন আরমাই ফ্লোরিডার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হওয়ায় ওই প্যাড থেকে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ কার্যক্রম বন্ধ থাকে সব শঙ্কা কাটিয়ে মার্চের যে কোনো সময় উৎক্ষেপণের জন্য প্রস্তুত দেশের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট বিটিআরসি চেয়ারম্যান জানান মার্চের যে কোনো সময় বহুল আলোচিত বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করা যাবে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে পাবনার রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ এরই মধ্যে শেষ হয়েছে প্রথম ধাপের কাজ কাল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রকল্পের উৎপাদন কেন্দ্রের কংক্রিট ঢালাই কাজের উদ্বোধন করবেন এদিকে চৌষট্টি রকমের পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষে সর্বোচ্চ নিরাপত্তার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে শিগগিরই মূল কাজ শুরু হবে বলে জানিয়েছেন প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা পাবনা প্রতিনিধি রাজিউর রহমান রুমির রিপোর্ট জানাচ্ছেন সমর ইসলাম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে নির্মাণ কাজ ঘিরে পাবনা রূপপুরে চলছে ব্যাপক কর্মযজ্ঞ পাঁচ হাজার সাতাশি কোটি নব্বই লাখ টাকা ব্যয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই শেষ হয়েছে প্রকল্পের প্রথম ধাপের কাজ এখন চলছে দ্বিতীয় ধাপের কাজ এই ধাপে খরচ হবে এক লাখ তেরো হাজার বিরানব্বই কোটি একানব্বই লাখ টাকা আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ চলছে বলে জানালেন প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা প্রথম ধাপ আমরা পার করে এসেছি এই পর্যায়ে আসলে এর পরে আমরা বলতে পারি যে বাংলাদেশ রিয়াক্টার মানে নিউক্লিয়ার পাওয়ারের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে সেই কাজে হাত দিয়েছে সমস্ত সমীক্ষা সম্পাদন করার পরে আমরা এই পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সাইট পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য যে নিরাপদ সহায়ক সেই ধরনের আমরা সাইট লাইসেন্স পেয়েছি রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের মূল কাজ শুরু হওয়ায় উচ্ছ্বসিত স্থানীয়রা তারা বলছেন এর মাধ্যমে বাংলাদেশ নতুন যুগে প্রবেশ করবে আধুনিক বাংলাদেশের একটি যাত্রা শুরু হচ্ছে এখান থেকে পারমাণবিক বিষয়ে এটা একটা বিশাল অর্জন সেটা হলে আমাদের দেশে বিদ্যুতের চাহিদা অনেকখানি পূরণ হবে বলে আমি মনে করি এটা আমাদের পাবনাবাসীর জন্য তো অবশ্যই গর্বের বিষয় আমাদের দেশের জন্য গর্ব বিষয় বৃহস্পতিবার বিদ্যুৎ প্রকল্পের মূল স্থাপনা রিয়েক্টর বিল্ডিং বা উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ কাজ উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর আগমন ঘিরে প্রশাসনের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে সব ধরনের প্রস্তুতি দু হাজার সালে শুরু হওয়া প্রকল্পটির কাজ শেষ হবে দু সালের ডিসেম্বরে দুই ইউনিটের এই কেন্দ্র থেকে উৎপাদন হবে দুই হাজার চারশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ 
ডেস্ক রিপোর্ট 21 টেলিভিশন সরকার চাইলে আগাম নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশন প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা বিকেলে নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদার সাথে বৈঠক করেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত রেনসিয়ে টিয়ারিং বৈঠক শেষে সিইসি সাংবাদিকদের বলেন আগামী নির্বাচন সুষ্ঠু করতে কাজ করবে কমিশন জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন সহ বিদেশি পর্যটকদের চিঠি পাঠানো হবে আগামী নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন ইইউ রাষ্ট্রদূত রেনসিয়ে টিয়ারিং সুষ্ঠু নির্বাচন করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং সুষ্ঠু নির্বাচনের ব্যাপারে আমরা আমাদের কোনো কোনো আপোষ নেই রাজধানীর গুলশানে নিজ বাড়িতে সাজনিন তাসলিম রহমানকে ধর্ষণ ও হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত গৃহভৃত শহীদুল ইসলামের ফাঁসি কার্যকর হয়েছে রাত পৌনে দশটায় গাজীপুরের কাশিমপুর হাই সিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগারে ফাঁসি কার্যকর করা হয় সিনিয়র জেল সুপার মিজানুর রহমান জানান জেলখানার প্রধান জল্লাদ রাজু ও তার কয়েক সহযোগী ফাঁসি কার্যকর করে শহীদুলের মৃতদেহ তার গ্রামের বাড়ি গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরে নিয়ে যাওয়া হবে ফাঁসি কার্যকরের সময় গাজীপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রাহিনুল ইসলাম কয়েকজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সিভিল সার্জন ও পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন উনিশশো আটানব্বই সালের তেইশে এপ্রিল রাতে শিল্প গ্রুপ ট্রান্সক্রমের চেয়ারম্যান লতিফুর রহমানের মেয়ে সাজনিন তাসলিম রহমানকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয় সকল আইনি প্রক্রিয়া শেষে মোহাম্মদ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তার প্রাণভিক্ষার আবেদন নামঞ্জুর হলে রাত নয়টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে হাই সিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগারে ঘাতক ঘাতক শহীদুল ইসলামকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় পেঁয়াজের অসহনীয় দামে ক্রেতারা ক্ষুব্ধ কোনো কিছুতেই যেন লাগাম টেনে ধরা যাচ্ছে না এমন পরিস্থিতিতে তুরস্ক থেকে এক লাখ টন পেঁয়াজ আমদানি করছে এসালম গ্রুপ দু এক দিনের মধ্যে এর কার্যক্রম শুরু হবে সরকারি সিদ্ধান্তের আলোকে এসালম গ্রুপ পেঁয়াজ আমদানি করছে বলে জানিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় দেখুন তৌহিদুর রহমানের রিপোর্ট পেঁয়াজ ধনী গরিব সকলের নিত্যদিনের অপরিহার্য খাদ্যপণ্য টিসিবির হিসেবে এক মাস আগেও যে পেঁয়াজ চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ টাকায় বিক্রি হতো তা এখন বিক্রি হচ্ছে নব্বই থেকে একশো টাকায় কখনো কখনো ঠেকছে একশো বিশ টাকায় পেঁয়াজের দামের এই ঊর্ধ্বগতিতে ক্ষুব্ধ সাধারণ ক্রেতারা তারা বলছেন এভাবে চললে জীবিকা নির্বাহ কঠিন হয়ে পড়বে কালকে কিনতে গেছি দিয়ে একশো টাকা আজকে বাজারে আসে দিয়ে একই অবস্থা মধ্যবিত্ত কর্মচারী মানুষের জন্য মানে সাংঘাতিক একটা দুর্ভোগ যেটা আমি হয়তো তিরিশ টাকা দিয়ে কিনতে পারতাম এখন সেটা কিন্তু হচ্ছে আশি তিরাশি টাকার মতো পড়ছে বিক্রেতারা বলছেন পেঁয়াজ আমদানি কম ভারতের বাজারে চড়া দাম আর গুদামজাত না থাকায় দামের এই ঊর্ধ্বগতি কম আসে কারণ এই স্টেটের দাম একটু বেশি আমরা পেঁয়াজ কিনে অনেক পেঁয়াজ এনে পাওয়া যেতেছে না পেঁয়াজের শর্ট পাঁচাশি পরে নব্বই পরে সাতাশি পরে পাঁচাশি পরে পাঁচানব্বই পরে পেঁয়াজ আমদানি কম হইলে দশ জায়গা দশ ব্যাপারে যাই ওই দাম করলে বড় আপসের দাম বেশি ওইটা যায় এমন পরিস্থিতিতে বাজার সামলাতে উদ্যোগ নিয়েছে দেশের বৃহৎ শিল্প গোষ্ঠী এসালম গ্রুপ তুরস্ক থেকে এক লাখ টন পেঁয়াজ আমদানির সিদ্ধান্ত নিয়েছে গ্রুপটি দু এক দিনের মধ্যেই দশ হাজার টন আমদানির এলসি খোলা হবে বাকি নব্বই হাজার টনের জন্য দ্রুত এলসি খোলার কার্যক্রম চলছে এসালম এগিয়ে আসছে এরকম আরও অনেকে হতে অবশ্যই সেটি এই উঠানামার বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকার কাজ করে যাচ্ছে বলে জানিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং সেল এসালম গ্রুপের উদ্যোগ প্রশংসনীয় বলেও মন্তব্য করেন এই কর্মকর্তা আমদানি করা পেঁয়াজ বাজারে আসলে দাম কমবে বলেও আশাবাদী বাণিজ্য মন্ত্রণালয় তৌহিদুর রহমান একুশে টেলিভিশন ঢাকা নিজ ইসলামী ব্যাংক বিরতি যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরো থাকবে পার্বত্য শান্তি চুক্তি বিরোধী কার্যক্রম চলছে অভিযোগ সন্তুল আরমার অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে যাবার হুমকি বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে কাল সিপিবি বাসুদের হরতাল বিএনপির সমর্থন স্বাগত আবারও দেখছিলেন রাত এগারোটার একুশে সংবাদ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্টের সভা রাজধানী ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরের বঙ্গবন্ধু ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে ট্রাস্টের চেয়ারপারসন এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর বড় মেয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এতে সভাপতিত্ব করেন সভায় ট্রাস্টের বিভিন্ন সমাজ কল্যাণমূলক কাজের পর্যালোচনা করা হয় এবং এগুলো আরও দ্রুত কার্যকরে তাগিদ দেওয়া হয় বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক সাতই মার্চের ভাষণকে ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড ডকুমেন্টারি হেরিটেজ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা এ সম্পর্কিত একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে 
আওয়ামী লীগের অধীনে সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন হবে আর এই নির্বাচনে বিএনপি অংশ না নিলে অস্তিত্ব সংকটে পড়বে বলে মন্তব্য করেছেন বাণিজ্য মন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ রাজধানী কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে অ্যাগ্রো ক্যারিয়ার এক্সপোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন বাণিজ্য মন্ত্রী অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারের ধারাবাহিকতা রক্ষার আহ্বানও জানান তিনি তোফায়েল আহমেদ বলেন জাতীয় নির্বাচন দু সালে বর্তমান সরকারের মেয়াদ শেষে নব্বই দিনের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে বিএনপির জন্য নির্বাচনের বিকল্প নেই বলেও মন্তব্য করেন তিনি নির্বাচন কমিশনকে সহায়তা দেব নির্বাচন কমিশন সঠিকভাবে সকলের অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে একটি নির্বাচন করবে সেই নির্বাচনে যদি বিএনপি না আসে এটা তার ব্যাপার তবে আমি মনে করি এই নির্বাচনে বিএনপি না এসে কোনো বিকল্প নাই তা যদি না হয় নির্বাচনের চোদ্দ সামনে না করে এই দলটির অস্তিত্ব সংকটে পড়বে পার্বত্য শান্তি চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো বাস্তবায়ন না করে চুক্তি বিরোধী কার্যক্রম চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা রাজধানীর একটি হোটেলে শান্তি চুক্তির বিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলনে সন্তুলার মা আরও বলেন বাহাত্তরটি ধারার মধ্যে মাত্র পঁচিশটি বাস্তবায়ন হয়েছে চুক্তির পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন না হলে দুই সালে ঘোষিত দশ দফা কর্মসূচির অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত থাকবে বলেও ঘোষণা দেন সন্তুলার মা চুক্তি বিরোধী সব কার্যক্রম প্রতিরোধ এবং বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলারও হুঁশিয়ারি দেন তিনি অবৈধভাবে ব্যবসা পরিচালনা প্রশ্নপত্র ফাঁস ও মানি লন্ডারিং এর অভিযোগে রাজধানীর কয়েকটি কোচিং সেন্টারে অভিযান চালিয়েছে দুদক বিকেলে রাজধানীর ফার্মগেট এলাকায় বিসএস কনফিডেন্স কোচিং ও রেটিনা সহ আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে দুদকের একটি দল অভিযানে নামে কর ফাঁকি দিয়ে অবৈধভাবে বিপুল পরিমাণ সম্পদ অর্জনের অভিযোগের ভিত্তিতেই এই অভিযান বলে জানিয়েছেন দুদকের উপপরিচালক মোহাম্মদ মোর্শেদুল আলম ধারাবাহিক কাজের অংশ হিসেবে এই অভিযান বলে জানান তিনি তবে অভিযুক্তদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই বৈধ কাগজপত্র উপস্থাপনের সুযোগ রয়েছে বলেও জানান দুদক উপপরিচালক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে একটি চক্র দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির চেষ্টা করছে বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল যশোরে এক অনুষ্ঠানে তিনি আরও বলেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা এরই মধ্যে জঙ্গিবাদও মূল পাটন করেছে তবে এখনও দু একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটছে দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি যে কোনো সময়ের চেয়ে ভালো বলে দাবি করেন আসাদুজ্জামান খান কামাল জঙ্গি সন্ত্রাসীদের আশ্রয় প্রশ্রয়দাতাদের কোনো ছাড় দেওয়া হবে না বলেও হুঁশিয়ারি দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমি বলবো না যে ষড়যন্ত্র নেই ষড়যন্ত্র থেমে নেই ষড়যন্ত্র হচ্ছে আমাদেরকে একটা অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্য মাঝে মাঝে খণ্ড খণ্ডভাবে দু একটি ঘটনা ঘটিয়ে ফেলে আমরা কিন্তু তাৎক্ষণিক তার ব্যবস্থা করছি বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে বৃহস্পতিবারে হরতালের সমর্থনে মিছিল ও সমাবেশ করেছে সিপিবি বাসদ ও গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা বিকেলে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মিছিল পূর্ব সমাবেশ নেতারা বলেন বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর গণবিরোধী সিদ্ধান্ত দেশের মানুষ মেনে নেবে না সরকারের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানাতে দল মত নির্বিশেষে দেশের সব মানুষকে হরতাল সফল করার আহ্বান জানানো হয় সমাবেশ থেকে পরে হরতালের সমর্থনে একটি মিছিল বের করে সিপিবি বাসদ বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে সিপিবি বাসদ ও গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার ডাকা বৃহস্পতিবারের হরতালে সমর্থন জানিয়েছে বিএনপি জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক মানববন্ধন কর্মসূচিতে সমর্থনের কথা জানান বিএনপি সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি এ সময় তিনি বলেন জনস্বার্থে এই হরতাল যুক্তিসঙ্গত বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি সমালোচনা করে রিজভি আরও বলেন এই সরকার যতদিন ক্ষমতায় থাকবে জনগণ ততদিন নির্যাতিত হবে প্রতিহিংসার কারণেই খালেদা জিয়াকে বিচারের নামে হয়রানি করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন রিজভি আগামীকালকের সকাল ছয়টা থেকে দুইটা পর্যন্ত যে হরতাল ডেকেছে বাম দলগুলো আমি আজকের এই মানববন্ধনের সমাবেশ থেকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের পক্ষ থেকে সেই হরতালকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করে আগামী নির্বাচনে বিএনপির চাটুকারিতা ছাড়া আর কোনো পুঁজি নেই বলে মন্তব্য করেছেন সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের চাপাইনবাবগঞ্জ হরিমোহন সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে আওয়ামী লীগের সদস্য সংগ্রহ ও নবায়ন সমাবেশে মন্ত্রী এই মন্তব্য করেন অসুস্থ প্রতিযোগিতা না করে নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী যাকে মনোনয়ন দেবেন তার পক্ষে কাজ করার নির্দেশনা দেন তিনি সাম্প্রদায়িক শক্তি চিহ্নিত সন্ত্রাসী মাদক ব্যবসায়ী ও চাঁদাবাজদের দলে নেওয়া হলে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের হুঁশিয়ারি দেন তিনি চাতুরি ছাড়া আগামী নির্বাচনে 
জেতার জন্য বিএনপির আর কোন পুঁজি নেই যাচ্ছে আবারও ইসলামী ব্যাংক বিরতিতে যখন ফিরছে তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও যা থাকছে কলেজ ছাত্রী রূপা হত্যা মামলায় পাঁচ আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন তেসরা জানুয়ারি সাক্ষ্য গ্রহণ যুক্তরাষ্ট্রে আঘাত হানতে সক্ষম ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা চালালো উত্তর কোরিয়া পাল্টা পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের আবারও স্বাগত রাত এগারোটার একুশে সংবাদে সড়ক দুর্ঘটনায় চলচ্চিত্র নির্মাতা তারেক মাসুদের মৃত্যুর ঘটনায় দায়ের করা ক্ষতিপূরণ মামলার রায় ঘোষণা বৃহস্পতিবার পর্যন্ত মুলতবি করেছেন হাইকোর্ট বুধবার সকাল দশটা পঞ্চাশ মিনিট থেকে শুরু করে মধ্যাহ্ন বিরতির পর বিকেল পর্যন্ত রায় ঘোষণা প্রথম দিনের মতো শেষ হয় পরে বিচারপতি জিনাত আরা ও বিচারপতি কাজী মোহাম্মদ ইজারুল হক আকন্দের বেঞ্চ বৃহস্পতিবার পর্যন্ত রায় ঘোষণা মুলতবি করেন এর আগে দু সালের তেরো মার্চ হাইকোর্টে এ মামলার বিচারিক কার্যক্রম শুরু হয় সাক্ষে তারেক মাসুদের স্ত্রী ক্যাথরিন মাসুদ সাত কোটি ছিয়াত্তর লাখ পঁচিশ হাজার চারশো বাউন্ন টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করেন আদালতে ক্যাথরিন মাসুদের পক্ষে সাত জন বাস মালিক সমিতির পক্ষে পাঁচ জন ও রিলায়েন্স ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির পক্ষে একজন সাক্ষ্য দিয়েছেন টাঙ্গাইলের মধুপুরে চলন্ত বাসে কলেজের ছাত্রী রূপা খাতুনকে গণধর্ষণ ও হত্যা মামলার পাঁচ আসামির বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে সাক্ষী গ্রহণের জন্য মামলার পরবর্তী দিন তেসরা জানুয়ারি ধার্য করেছে আদালত জেলা দায়রা জজ মোহাম্মদ রবিউল হাসান ট্রাইব্যুনালের ভারপ্রাপ্ত বিচারক হিসেবে সকালে আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেন আসামি পক্ষের আইনজীবীরা জামিন সহ তিনটি বিষয়ে আবেদন করলে শুনানি শেষে চালক হাবিবুর সহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে অভিযোগ গঠন হয় গত পঁচিশে আগস্ট বগুড়া থেকে বামসিংহ যাওয়ার পথে রূপাকে চলন্ত বাসে পরিবহন শ্রমিকরা ধর্ষণ করে হত্যার পর মৃতদেহ ফেলে দেয় আঠাশে আগস্ট রূপা হত্যায় জড়িত অভিযোগে গ্রেফতারের পর পাঁচজনই আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয় নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে গাজীপুরে আইনজীবী সমিতির হলরুমে জেএমবি আত্মঘাতী বোমা হামলার বারোতম বার্ষিকী পালিত হয়েছে দিবসটি উপলক্ষে সকালে কালো পতাকা উত্তোলন ও বাড়ির সব আইনজীবীরা কালো ব্যাজ ধারণ করেন এ সময় গাজীপুর জেলা আইনজীবী সমিতি ভবন প্রাঙ্গনে বোমা হামলায় শহীদদের স্মরণে স্থাপিত স্মৃতিশিখা অনির্বাণ এ আইনজীবী সমিতি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল গাজীপুর জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয় পরে আইনজীবীরা মৌন মিছিল সহ শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করেন ময়মনসিংহ নগরে আকুয়া মিলনবাগ এলাকার একটি বাসায় অভিযান চালিয়ে চারটি পিস্তল সাত রং গুলি ও অস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম সহ সোহেল নামে একজনকে গ্রেফতার করেছে র্যাব সাংবাদিক সম্মেলনে জানানো হয় মিলনবাগে মাইনুদ্দিনের বাসা ভাড়া নিয়ে কারখানা বানিয়ে পিস্তল সহ দেশি অস্ত্র তৈরি করা হতো এই অস্ত্র ময়মনসিংহ সহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় বিক্রি করার কথা জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছে গ্রেফতার সোহেল সে অস্ত্র ব্যবসায়ী নুর উদ্দিনের সহযোগী এবং অস্ত্র তৈরির কারিগর বলেও জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে বাসার মালিক মাইনুদ্দিনের ছেলে আরমানকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে নানা আয়োজনে পালিত হল সাংবাদিক জকলুল আহমেদ চৌধুরীর তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী এ উপলক্ষে বুধবার বিকেলে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আলোচনার আয়োজন করে জকলুল আহমেদ স্মৃতি পরিষদ আলোচনায় অংশ নিয়ে বক্তারা বলেন জকলুল আহমেদ চৌধুরী ছিলেন সাংবাদিকদের জন্য আদর্শ সাংবাদিকদের অধিকার আদায় সবসময় সচেষ্ট ছিলেন তিনি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়ল আহমেদ তিনি বলেন জকলুল আহমেদের মতো মানুষ সাংবাদিক জগতে এখন খুব একটা দেখা যায় না মডার্ন ডায়াগনস্টিক সেন্টার আন্তর্জাতিক সংবাদ সাবির আর এই সাথে শেষ খবর শেষ করব সমুদ্রে নৌ মহড়ার খবর দিয়ে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সমুদ্রে যে কোনো সংকট মোকাবেলায় একসাথে কাজ করার অঙ্গীকারে বঙ্গোপসাগরে গভীরে হয়ে গেল ইমসারএক্স মহড়া তিন ধরনের উদ্ধার ও অনুসন্ধান সম্পর্কিত মহড়ায় অংশ নেয় বিভিন্ন দেশের তেইশটি যুদ্ধ জাহাজ আঞ্চলিক পারস্পরিক সহযোগিতা ও বিশ্বস্ততা বাড়াতে এ ধরনের মহড়ার উদ্যোগ অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান পর্যবেক্ষকরা তফসিল হাসানের ক্যামেরায় আরও জানাচ্ছেন রাফি সাদ্দান আদেল বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ পশ্চিমে প্রায় দুইশো কিলোমিটার গভীরে বাংলাদেশ ভারত ইরান চীন ও ইন্দোনেশিয়ার তেইশটি যুদ্ধ জাহাজ সামরিক কায়দায় সারিবদ্ধ কোন যুদ্ধাবস্থা নয় ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের নৌজোট আয়নসের মহড়া 
বাণিজ্যিক জাহাজে আগুন মুহূর্তে সহযোগিতা এগিয়ে আসে আরও দুটি যুদ্ধ জাহাজ দুপাশ থেকে পানি দিয়ে আগুন নেভায় উদ্ধার করে বিপদগ্রস্ত নাবিকদের এগিয়ে চলছে আয়নসের নৌবহর আবারও বিপদ সাগরে ঝড় কবলিত এলাকায় চলল উদ্ধার অভিযান এরপর রাত গড়িয়ে পরের দিন ভোরে বিধ্বস্ত বিমানের খোঁজে বহরের একাংশ সব শেষ এই অনুশীলনেও অভিজ্ঞতা বিনিময় মহড়া শেষে পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়াতে এ উদ্যোগ অব্যাহত রাখার আহ্বান জানালেন পর্যবেক্ষকরা আগামী বছর ইরানের তেহরানে আরেকটি মহড়ার আয়োজন করবে আয়ন্স আমরা দিন আদেল একুশে টেলিভিশন বঙ্গোপসাগর শেষ করব রাত এগারোটার একুশে সংবাদ তবে সবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলাম ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দিব আরও একবার প্রার্থনা সমাবেশে রোহিঙ্গা ইস্যু এড়িয়ে গেলেন পোপ মানবাধিকার সংস্থা গণমাধ্যমের সমালোচনা ঢাকায় আসছেন কাল বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট নির্মাণের কাজ শেষ মার্চে উৎক্ষেপণ জানালো বিটিআরসি বছরে চোদ্দ মিলিয়ন ডলার সাশ্রয়ের প্রত্যাশা সরকার চাইলে আগাম নির্বাচনের প্রস্তুত কমিশন জানালেন সিইসি ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বৈঠক আলোচিত শাজনিন হত্যা মামলায় কাশিমপুর কারাগারে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত শহিদুল ইসলামের ফাঁসি কার্যকর পেঁয়াজের অসহনীয় দামে বিপাকে সাধারণ মানুষ বাজার সামলাতে তুরস্ক থেকে এক লাখ টন আমদানি করছে এস আলম গ্রুপ সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে রাস টিভি ডট কম ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে লগ ইন করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে আমাদের পরবর্তী সংবাদ রয়েছে রাত একটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল শুভরাত্রি শুভরাত্রি